yes, so we're doing yog nidra. And my apologies, actually, I went so deep into it, I forgot about that you might have been cut out. Okay, so that's okay. So yog nidra, we did the journey of your body and what happens to you. Um, yeah, so sorry about that. I, I went so deeply into yog nidra that I didn't realize that you probably got cut out. Never mind. So that is what it is, the journey of your body to the journey of your universe is your nidra and gives you subconscious body is expressed and where the real functional capacity of the body happens. It's very scientific. Now, how do you stimulate your vasovagal tone? How do you actually make yourself, your output is more subconscious or autonomic body system rather than your ego or the uh, or your conscious body, which is minimal function. We, this is done by, some of it is covered by the asanas that we do, but the most of it's done by actually breathing exercises called pran kriya. So the first one is called bhastika pranayam. So sitting straight, breathe in through your nostrils, breathe out through your nostrils. So you notice when we breathe in, our tummy goes out. When you breathe out, the tummy gets stuck in. So that is the normal way you should breathe anywhere. But because in Yoga Nidra, I was telling how we don't know how to breathe properly. This is the thing. It has to be done properly and you should concentrate on it as well. It's called Bhastika Pranaya, breathing in through your nostrils, breathing out through your nostrils, your belly button goes out, your belly button comes in. Okay, so now you do Sudarshan Kriya. So this is, as you breathe in, push your hands up. As you breathe out, bring your hands down. Sit again. So habits comes from, you know, conscious memory creation. So this is a memory creation of how you want to breathe properly. So if you keep doing it, it becomes a habit, habit becomes a, uh, your temperament, temperament becomes a personality. So it becomes your part and part of you. But in the beginning, it's very hard. And that's why you need to do some asanas and exercises so that your muscles are strong enough to do this even. So then you get this regulation. Okay, so that's Pastika now. We do what's called Agnisar. So we'll breathe in, take out all your breath out, close your, uh, uh, your belly button. So push it in. So exhale, stop it, and then you push your belly button in and out. Okay, so out, then in, out, then in, out, then in, like this. <laughs> So you are holding your breath. So slowly, slowly, your time 
of holding your breath will increase as well. Breathe in, out, hold it, push in and out. Agni Sar, so as you can understand, Agni Sar, Agni Shakti, yeah, digestive, metabolic, other functions. Now we do what's called Ujjayi Pranayam. So Ujjayi is for the throat, your immune system, all this up here. So you're breathing through your throat, like a humming sound. <coughs> you can feel the vibrations in it. Now put your chin on your chest and breathe in more. Fill it up your lungs, then bring your neck up, close your right nostril, breathe out through your left nostril. Ujjayi Pranaya, okay? Immune system, your breath, your lung function. It helps with your reactivity. Reaction time becomes slower. You can think faster. You can respond faster. All those things. Now we do Kapal Bhati. <coughs> Kapal Bhati is exhalation exercise. You breathe out. We create a vacuum. So you're not concentrating on inspiration but only on expiration. You can sit either this way or this way or onto a wall, as long as you can keep yourself straight. So like this. What I'm doing is I'm expiring here and pushing my belly button in. So as I press in, so the, there is an intra-abdominal pressure that gets created and pushes the lung air out. Creates a vacuum, you suck in air subconsciously, it happens. But concentrate on exhalation. So Kapal Bhati, so all the way, all your energy centers are being stimulated right up to the level of Kapal on the top.
काल भाती कोशिश करें थोड़ा देर करने को कि अगर कपाल भाती कर लोगे जैसे मैं कहा सूर्य नमस्कार कर लें और कुछ नहीं कपाल भाती केवल पांच दस मिनट मेडिटेशन बस आपका पूरा हो जाता है फिजिकल बॉडी मेंटल पार्ट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन आल्सो बन जाता है तो स्लोली कैन रिफाइन इट एंड यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस लॉन्ग दैट वी आर डूइंग बट इन द बिगनिंग यू डू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड ब्रिंग इट इनटू अ स्मॉल पैकेज या एवरीबॉडी इज डिफरेंट एवरीबॉडी हैज टू हैव देयर ओन लिटिल वे ऑफ डूइंग थिंग्स ठीक है तो कपाल भाति अब इसके बाद में करते हैं बाह्य कुंभक तो बाह्य कुंभक में यू ब्रीद इन अभ्यंतर वृत्ति ब्रीद आउट बाह्य वृत्ति ऑल द एयर at the end of it stop it called kumbhak so stopping it closing all your orifices mulban jalandan ban udan ban and be in that space for that moment because what you are trying to do is you are actually trying to see yourself apart from your physical body the ten senses that i talked about your stool sharir your uh, the the component which runs each of those senses beyond that so your thoughts and other things you know mind is keep running around 60 70000 so they are taken out and you become actually the observer of yourself so that is what is happening in that space that you get at the kumbhak level and that is what you are trying to do because in meditation when you try to meditate that's where you want to be because the power of your body is actually in that space like i said 99% is space everything is space and this little uh, 1% which is our physical and other part of our body is actually has taken control of us so you want to be in that space so kumbhak pranayam or pran kriya actually gives you moment of actually be there so with habit then you are staying there a lot of time and that is where then you are in a blissful state that is what is heaven abhantar <laughs> so when you can't hold any more then breathe it nice and good inside you are showering yourself from external by water shower internally by pran kriya avantra vritti bahi vritti pai kumbha so travel with you each of those energy centers with it in that space because there is no more thoughts in your body because this is what it does to you now you are internally you are observing your body completely inside so as you go up to each of the nadis cleanse them balance them see the real power of you not the limited capability of your eyes ears your smell and your taste but beyond that avantra vritti bai vritti bai kumbha now we'll do nadi shodan so breathing first we do anulom bilom then we'll do nadi shodan okay so breathing <coughs> close your right nostril breathe in through your left breathe out to the right <laughs> breathe in through the right breathe out to the left <laughs> breathe in through the left breathe out to the right breathe in through the right breathe out to the left <laughs> breathe in through the left breathe out to the right <laughs> breathe in through the right breathe out to the left <laughs> now convert this into nadi shodha nadi means all those energy neural electrical neural systems shodha cleansing so you do anulom bilong alternate nasal breathing but in a very focused manner now 
So we will breathe in through the left, we will close the two nostrils and hold the breath as long as you can. Then you can't hold, you breathe out through the left, then close the both nostrils, hold it as long as you can. When you can't, then breathe in through the right, hold it, then left through the left. So start, start from the left. In through the right, hold it. Out to the left, hold it. In through the left. Hold it. Out to the right, hold it. In to the right, hold it. Out to the left, hold it. Hit the right. Hold it. Out to the right. Hold it. Hit to the right. Hold it out to the left. Now stay in this nice and good position that you've created for yourself. So now you are in a state of <coughs> yourself, which is really, really most stable that you can become. And that is actually required for meditation. You can't be running and then just sit down suddenly and start meditating. No, it doesn't happen. You are just fooling yourself like what, you know, hundreds of things we fool ourselves by thinking we are doing. That's another thing that people do. So now stay in this state and we'll go through the remaining Astang Yoga stages. We start with Udgit. So, Vachik, Upansik, Mansik, A, Uma. A is Navi. U, Hirde, Hirspadan, Ma, Sahasra. As you say, Va, Shik, loudly becomes little less Upansik. By the time you go end towards, it's all mansik. So it's all internal then. And the three aspects of it represent the daily material life, success, creation, compassion, empathy, astral, sthul, sharir development. And the end part is the spiritual metaphysical connection. Kham Brahma, Atma ki Pramatma Sindhilan. That's why Om is so sacred.
भूर्भुस्व तत्सुर्भरेण्यम भर्गो दीवशीम जियो यो न प्रचोदया संकाम हे परम पिता परमात्मा हम आपने विभिन्न दुखों के निर्वृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे मानव जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त कर कर दोनों लोगों को उन्नति करना भौतिक सुख शरीर तक सीमित है आती और जाती है वो स्थायी नहीं है स्थायी और आत्मिक सुख और सचिद आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा के शरण में ही प्राप्ति होती उसकी स्थिति प्रार्थना उपासना करना योग्य है आसन स्थिर आसन एक आसन में बैठना जब आसन की स्थिति होती है तब ध्यान से होते हैं अस्थंग योग का पांचवा स्टेप है प्रतिहारा तो यम नियम आसन हमने किया प्राणायाम किया प्रतिहारा है अपने आप को जो मैं जैसे योग निद्रा में सिखा रहा था सही रूप पहचाने में शुद्ध आत्मा में चेतन स्वरूप अपने आप से रिमाइंड कीजिए बॉडी कीप चेंजिंग माइंड कीप चेंजिंग इमोशन कीप चेंजिंग थॉट कीप चेंजिंग बट आई ने चेंज आई हु इज द ऑब्जर्वर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग थ्रू आउट टेन सेंसेस ज्ञान इंद्रिया क्रम इंद्रिया द फिजियोलॉजी द इलेक्ट्रिकल फंक्शन द बायोलॉजिकल प्रोसेस तो मैं वो हूं मैं शुद्ध आत्मा मैं चेतन स्वरूप हूं मैं शुद्ध आत्मा तो जब हम कुंभक कर रहे थे तो स्थिति में रहते हैं जब देखने लगते कि सांस कैसे चलता है खाना कैसे पसता है आंख आंख से कैसे देखता क्या क्या सुन रहा है वो क्या हो रहा है आप मैं शुद्ध आत्मा मैं चेतन स्वरूप हो जाता हूं तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप रंग स्पर्श गंध शब्द सिंधिया ये ये हमारी जो मन बुद्धि अहंकार इस सबसे अलग हो जाना क्योंकि मन भी तो जड़ है तो मन भी तो केवल जड़ की तरफ ही जाएगा तभी मन को अपने में लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि तो जड़ की खेल में है माया की बांध में होती है तो तभी होता ही नहीं तभी लोग कर नहीं पाते हैं ना जो कुछ करना चाहते हैं इंटेंशन रहती है गुड बहुत लोग कोशिश करते हैं मेरे साथ जुड़ने को लेकिन छोड़ देते पांच हफ्ता छह हफ्ता तीन महीना छह महीना में क्योंकि वहां जाने के लिए तपस्या करना पड़ता है रिपीटिशन होना पड़ता है आप पहुंच जाओगे तो फिर ऐसे रहोगे आनंद ही आनंद फिर मिलने लगता है ऐसे क्योंकि आप देख रहे हो अपने आप को देख रहे हो वही है प्रतिहारा डिटेचमेंट इंटरसेप्शन होता है तो ये तो जरूरी है कि ये जो इंटरसेप्शन स्टेज है इसको बनाने के लिए हम करते धारणा तो फिर कंसंट्रेट करना उसी पर तो चीज कहते हैं योग पतंजलि सिखाता है संयम धारणा ध्यान समाधि धन धर्म लक्षण अवस्था धर्म लक्षण अवस्था वो जब इसको बनाने के लिए आपको ये जो अभी जो महसूस कर रहे हो इसमें रहना पड़ेगा तो रहने के लिए आप को अगर ज्ञान हो वेद का ज्ञान हो आप सही रास्ता मार्ग ले लोगे नहीं तो फिर बिजनेस के रूप में लोग बहुत चीज सिखाएंगे कैंडल धर देंगे सूरज का कुछ लगा देंगे टक कन्ना ये सब चीज ठीक है कंसंट्रेशन फोकस देता है इस देवता अपने घर में रखकर इस देवता के अटेंशन में रहे लेकिन वो केवल आपका 
लगभग पेरमेटा रोड की तरह होता है सिटी जाना आपको जाइए एम टू पकड़ ले तो जल्द हो जाएगा कोई बात नहीं पैसा ज्यादा लगता लेकिन उसमें तपस्या वही होता कि थोड़ा मेहनत ज्यादा होता थोड़ा खर्च ज्यादा होती है तो ये जो मैं सिखला रहा हूँ पतंजलि वेद जो आयुर्वेद का जो मंत्र है ऋषि पतंजलि इसका मार्ग दिखला रहे हैं तो ओम की ध्वनि ओम की शक्ति ओम का गुण उस पर आप ध्यान दीजिए थोड़े देरी के लिए ओ का पहला अर्थ है स्वर व्यापक स्वर शक्ति मान स्वर अंतर्यामी है जन्म अनंतमय सृष्टि करता सच्चिदानंद निराकार स्वर शक्ति मान अजन्म आनंद निर्विकार नित्य पवित्र उसी की स्थिति उपासना प्रार्थना करना है नौ द्रिप आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हर काल हर समय चौबीस गुण तैतीस कोटिया पांच क्रिया हर मोड़ हर समय हर जगह आपकी आप उसी में रहते हो जैसे पेट में मैंने कहा बैक्टीरिया भरा है बैक्टीरिया के साथ में जी रहे हैं उसको निकालने से कोई फायदे की बात नहीं है इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपकी राइट राउंड 360 डिग्री जैसे है लेकिन कनेक्शन नहीं बन रहा है यही तो दिक्कत है सृष्टि का आज बन ही ना रहा है अपने घर में नहीं बनता है तो बाहर कहा बनेगा जी तो आप ये जो कनेक्शन है ये जो एनर्जी है उसमें कनेक्शन लाता है चीज धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति तब तो अपने आप आपकी साइकिल चलती जैसे मैं बतला रहा था पहले तो आप अनंत काल से अपनी उपकार अपनी आशीर्वादों की वर्षा करते हो प्राणी मात्र के संपूर्ण कामनाओं को आप पूर्ण करते हो हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो आपके आंचल में भी चल शांति तथा आनंद का वास है आपके चरण शरण की शीतल छाया में प्रम तृप्ति है शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अभिरक्षित पदार्थों की प्राप्ति एवं स्थिति प्रार्थना उपासना करें हम कमल के फूल की तरह हमारा जीवन हो जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें रहते हुए इसका पूरी की पूरी जितनी हमें कर्म करना है निष्काम कर्म से करते हुए जो सही जगह है इसका धन दौलत हमारी यशो आराम उसी जगह लगाए तब आपकी पूरी की पूरी जो मार्ग है पूरा होगी तो कमल के फूल की तरह रहते हुए लेकिन हम उससे अलग रहना सीखे कितनों भी खिचड़ी हो मैल हो लेकिन कमल कितनी सुंदर से उसका फूल निकलता है उसमें भी तो ऐसे रहे ओ, का दूसरा अर्थ है सर्व रक्षक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक पृथ्वी लोक वनस्पति देव लोक हर मोड़ हर समय हर जगह जब आप ये फ्रीक्वेंसी में एनर्जी में रहोगे तो एक्सीडेंट होना ही नहीं कोई बीमारी होगा अभी तो भी आप उसको प्राणिक शक्ति से निकाल दोगे आप जाए घर हो रास्ता में काम पर हो प्लेन में बोट में कहीं हो कुछ नहीं होने वाला पहले तो ये रिलेशनशिप तो बना ही है तो आपको महसूस होगा सबसे बड़ी जो डर है अभी सृष्टि में कहा है रहा था कि जो मूलाधार पर लोग हम सब जी रहे हैं डर ही में जी रहे हैं सब चीज का डर ही है डर ही पूरी की पूरी बर्बाद कर रहा है आपकी शरीर फिर सृष्टि पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है लड़ाई झगड़े से पेरानोइया है छूट का सब चीज तो जब आप आ जाओगे यहाँ तो फिर किससे डरना क्या डरना क्या जाके रा कुछ मार सके ना तो बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो आप तो उसमें हो आप तो पूरी की पूरी वो शीत है एनर्जी है वेंजा जो है ना पहन लेते मूवी था उसमें ये प्रोटेक्टेड कम्प्लीटली ऑल द टाइम तो रहो 
इतना मेहनत करते हैं हम छोटे से बड़े होते स्कूल हाई स्कूल यूनिवर्सिटी दूर काम करते दूसरे का बात सुनते लड़ाई झगड़े रास्ते भर इतना मेहनत करते हैं आप कभी भी उसमें सुख नहीं मिलता ये करोगे तो आपको सब सुख और प्रोटेक्शन भी हो जाएगा एनिमी से भी प्रोटेक्शन होगा आपकी निजी जिंदगी आपकी शरीर से भी आप हेल्थी हो जाओगे तो कोई करता कर ही नहीं पता नहीं क्यों आप हम सब एक्सटर्नली सब चीज पर डिपेंडेंट होंगे इतना वही बोलते हैं ना जो नाइन नो पहले नौ लोग थे ऐसे कि पूरी सृष्टि को अपने हाथ में रखकर चलाते थे लेकिन उस टाइम सात्विक गुण थी तो सात्विक लेवल पर भारत जब पूरा विश्व शक्ति था नौ थे कोई नहीं जानता था कहाँ है कैसे ऋषि मुनि के रूप में तो अभी ट्वेंटी परसेंट बोलते कि कोपरेट वर्ल्ड है कि ये जो चल रहा है सब कुछ लड़ाई झगड़ा सब कुछ के पीछे ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो दिखाते नहीं है और हम जैसे सब लोग तो पहले था स्लेवरी था इंडियन स्लेवरी था ग्रीमिट में या ब्लैक स्लेवरी या यूरोप का या अमेरिका का आज सब स्लेव हो गए हम सब स्लेव सी हो गए सबको मोगज में बांध दो सबको कर्जा में बांध दो कर्ज को ऐसे कर दो आप क्या करोगे आपकी पावा ही चली गई तो डर डर यही है कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे अपने ही पता नहीं आपकी शक्ति क्या है तो ये प्रोटेक्शन एट एवरी प्लेन सुल सूक्ष्म कारण शरीर आ घर रास्ता बाहर अंदर सभी जगह हर मोड़ पर हमें सात्विक गुणों की प्राप्ति और क्षमा सरलता स्थिरता निर्वृत्ता अंकार शून्य सब अच्छे गुण हमारे संपत्ति बने हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो हमारे हृदय में दया तथा सहानुभूति हो हमारी वाणी में मिठास हो हमारी दृष्टि में प्यार हो में बुद्धि तथा ज्ञान से परिपूर्ण करें हमारी व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो दीना दिनों के बद में विसरने वाले ईश्वर हमें चन्नान बिंदु में हमारा जीवन अर्पित हो इस अपने सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करे ईश्वर हमें कृतार्थ करे ये प्रार्थना है हम्बलनेस परमात्मा का जो प्यार है वो हम्बलनेस में ही होता है आप छोटा बन जाए सभी चीज में तो उसके लिए ऐसे होता नहीं बोलने से लेक्चर देने से नहीं होता है उसके लिए आपको अपनी ये स्थिति बनाना पड़ती है कि आप जो एक जानवर भी देखोगे तो उसका आपका दुख और उसका खुशी आपको मिलेगी पेड़ पालों का सृष्टि का क्योंकि जब परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ है तो सब चीज में आपका अपने आप एक महसूसपन होने हो अपने होगा फिर आपको ब्रह्मांड की जब पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ नहीं है ये धरती कुछ नहीं है ये हमारी ब्रह्मांड ये नवग्रह सूरज भी यहाँ का रिलेशन में कुछ नहीं तो क्या आप क्या कर रहे हैं हम एक छोटे से शरीर में लेकर इतनी घमंड इतनी शक्ति इतनी अंगार इतनी गाली ओ का तीसरा अर्थ है शुद्धम असि बुद्धम असि मुक्तम असि निरंजन असीफेक्ट एक जन्म नहीं दूसरे जन्म तीन जन्म दस जन्म अगर आप बैठे हो मेरे साथ सुन रहे हो तो आपका जरूर कुछ पुण्य कार्य होगा अगले जन्म का लास्ट जन्म का जो आपको बैठने की शक्ति दे रहा है नहीं तो कितने लोग तो उठ ही नहीं पाते जी बैठ ही नहीं पाते हैं खाट से बाहर नहीं आ पाते हैं फिर मांगते हैं सब कुछ कैसे होगा तो जन्मों का रास्ता होता है आत्मा आत्मा की जो यात्रा है आप उसमें रहिए कभी देर नहीं होती क्योंकि आत्मा की उम्र तो नहीं 
आत्मा तो अंतरियाम सदा सदा रहेगा तो चेतन हमें चेतन के रूप में जाना है कोई भी खुशी जिस आनंद स्वरूप हम कहते हैं ना तो सब कुछ करने वाली है लेकिन तो सब तो त्रैविक जो है ना हमारी आत्मा परमात्मा और प्रकृति है साच चित चित है आत्मा और परमात्मा आनंद केवल परमात्मा है तो उसमें आपको ये यात्रा वहीं का है शुद्ध मसी बुद्ध मसी समी निरंजन मसी तत्व मसी अहम ब्रह्म जैसे सचिदानंद संकल्प मोक्ष शक्ति रितम संकल्प करे साधना पुरुषारत अभ्यास विवेक की प्राप्ति होगी वैराग की प्राप्ति धर्म लक्ष्य अवस्था ऐसे प्राप्त होने नहीं लगे तब जब इस शरीर से ना जो एनेशिया है नेगेटिविटी तामसिक स्थिति दूर जाएगी मन बुद्धि से जो राजसिक स्थिति है आपकी निष्काम कर्म अपने आप होने लगेगा जब ये आप होगा तब आपकी जो इंप्रेशन संस्कार है आत्मा पर जो आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो हम देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी मैल पड़ी हुई है उस पर कि ये पहले तो साफ करना पड़ेगा तामसिक राजसिक तभी तो सात्विक सातों गुणों का शक्ति आप पर आएगी तो अविद्यास्मिता राग द्वेश अब नहीं देख है मृत्यु का वह उल्टा जान लगाओ बनने की भावना सब समाप्त हो काम को लोग मुंह मदा माया मसूह ईर्षा द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सुख मिलिन वास्तव को दूर करो ईश्वर बात पीत का पांच महाभूत से ये तीन हमारी अवस्था होती शरीर का हेल्थ बनता है श्लेषमा तो जागृत स्थिति से आप स्वप्न जानते हो शिशुप्ति शिशुप्ति में आपको आनंद मिलता है सो जाते हो अच्छी तरह लेकिन आपको पता नहीं रहता तो फिर क्या हुआ पता ही नहीं तो तूरिया तूरिया तक भार्गव चेतना है जो है समाधि की स्थिति आप सुषुप्ति की तरह ओल द टाइम रहोगे क्यों आप उसी में रहोगे आनंद ही आनंद इस शब्द में हमारी वाणी है जो इसमें संकल्प एक तरह की बनने लगती तो ध्यान ज्ञान अन जल ये अन जो खाते हैं जल की शक्ति ये हमारी बुद्धि बनती है शरीर बनता है ना फिर तो उस बुद्धि भी बनती है तभी तो बुद्धि मन कंट्रोल में नहीं होता आकाश स्मृति आशा आत्मा परमात्मा ऐसे स्टेजेस सब प्लेनेटरी सिस्टम्स है तो मन बुद्धि इसका ईगो का कंट्रोल है हमारी शरीर और एटमोस्फेरिक लेवल में फिर उसके बियॉन्ड डेट जो सृष्टि है वहां पर केवल आपकी सूक्ष्म शरीर ही जा सकती है नहीं तो इसी में रहोगे मंडल में घूमते रहोगे जैसे हमारा आदत हो जाता है पब जाना है लोगों ना पीना या बैठकर गप सप करना वही में आप रहोगे पूरी जिंदगी बिता दोगे क्योंकि निकल पाओगे नहीं क्योंकि छोटी छोटी आप उसी में आनंद ले रहे हो तो ब्रह्मांड का ख्याल भी वैसे ही है तो ब्रह्मांड से भी निकलना है मैं जो दिखा रहा था ना खम ब्रह्म ब्रह्मांड की यात्रा तो लोकेशना पुतेशना वित्तेशना ये सब कंट्रोल्ड है निकल जाएगी मैत्री भाव करुणा मुदिता उपेक्षा की प्राप्ति होगी आप कैसे कहा बात करो किससे कैसे व्यवहार करो कहां पर आपकी क्या स्थिति होती बनती जाएगी अन्न में आकोश मन में अपराध में आकोश विज्ञान आनंद में आकोश शरीर की लयज है तो अहिंसा सत्य अस्य ब्रह्मचर्य फिक्रा सौ संतोष तपस्या शुद्ध ईश्वर प्रधान इसकी छाया बनते जाएगी एकाग्रह की स्थिति बनेगी अभी हम चित्र दो में फिर मुंह दो में रहते हैं चित्र दो एकाग्रह दो की जो स्थिति बनती है तब वहां जो चित्र वृत्ति निरोधा जो स्पेस में कह रहा था प्राण या प्राणायाम कर रहे थे ना वहां देखने की स्वरूप आपकी शक्ति बनने लगती है प्रतिहारा में सर्विकल से सर्विचार सर्वी से नर्वी संप्रजा स्थिति से संप्रजा सर्गुण से निर्गुण सान शुष्पिता कैबल्य 
धारणा ध्यान समाधि धर्म लक्षण अवस्था संयम सिद्धि की प्राप्ति अनिमा महिमा गरिमा लरिमा महिमा प्रजापति प्रकम्य इस्तेबा इस्तेबा ये सब छोटी छोटी चीज में क्यों हम इतने खुश हो गए हैं मोटर गाड़ी घर में इतनी भारी सब कुछ अभी प्राप्ति करना है अनिमा गरिमा आप एंड मेन मूवी देखे हो ना वो शक्ति आप में आ जाए गरिमा इतनी हो जाए जैसे हनुमान का वो था पूछ उठा नहीं पाएगा कोई लरिमा इतने हलुक हो जाओगे कि आप ब्रह्मांड की यात्रा करोगे महिमा प्रक्रिया ये शक्ति तो ऋषि मुनि कैसे पूरी ब्रह्मांड की उनके पास वोजार तो था नहीं कैसे उन्होंने पूरी ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है ये शक्ति है ये पाइए इसको खोजिए यही है लक्ष्य मनुष्य का कि आप जाइए पूरी की पूरी ब्रह्मांड जो बनी हुई है उसका आप उसका यात्रा कीजिए उसका पूरी की पूरी आप उसका एक्सपीरियंस ले सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओम सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओम सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओम आनंद ओम आनंद आनंद सत्यम ओम ओल सुखफुल जानम ज्ञान के प्रदान कराने वाला यू नो द यूनिवर्सिटी बियॉन्ड द यूनिवर्सिटीज दैट रियल यूनिवर्सिटी अनंतम इनफाइनाइट दैट स्पेस वहां सब कुछ मिलता धन दौलत ऐशो आराम बल बुद्धि आत्मा परमात्मा की मिलन ब्रह्मांड पूरे जगत को बनाने वाला मंत्र चिकित्सा तो वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज द साउंड द इम्पैक्ट दैट इट हैज ऑन आवर बॉडी इज दैट्स वाय संस्कृत इज सच ए स्पेशल लैंग्वेज कि मैं मंत्र बोल रहा हूं उसका वाइब्रेशन आप फील कीजिए क्योंकि डीपेस्ट लेवल ऑफ हमारा शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है ओ तक चक्षुर देहितम पुरुषा चुकृत मुचरत कशे में शरदा शतम जीवे में शरदा शतम शुनिया में शरदा शतम प्रभा में शरदा शतम दीन श्याम शरदा शतात भविष्यम शरदा शतात जागृत दूर में दैवी दैवितम दैवीति दूरम ज्योतिषा ज्योतिरीक तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु ओं त्र्यंबक निजामहे शुगंधिम पुष्पिवर्धन पूर्वाकमिव वंदना मृत्युर्मुक्ष्मृता ओं तेजोमसी तेजोमय दे ओं बलमसी बलमयी दे ओजोमसी ओजोमयी दे ओं वीरमसी वीरमहि दे ओं सहोमसी सहोमयि दे मनुर्मसी मनुर्मयि दे तमेव माचत पिता तमेव बंधु शखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्व मम देवतेवा ओम विश्वादेव सवितरदुर्ता पराश्वा यद्रम तश्वा ओम हिरण्य गर्भा समर्तिताग्रे भूत जातापतिरेख्याशु सदा धारे पृथ्वी ध्यान तेम देवाया विशा देव ओम आत्मदा बलदाय विश्वपास्ते प्रश्न ये यस छायामृत यश मृत कृष्ण देवाया विशा विदेव ओम य प्राण तो निमीश तो मयि तैकंद्रजा जगत भावुआ यायिष्य से दुपच स्पुष्पदा कृष्ण देवाया विशा विदेव ओमेन्न देवरुग्रा पितचादिरा ये स्वास सवित मेन्न नाका युवरीक्ष राजशो विमा कृष्ण देवाया विशा विदेव ओम प्रजापति नीतानंदे विश्वा जाता परिता भावुआ यमास्ते जहुमस्तो ओम सन्नो बंद्र जनिता सविधाता धमा निवेदुना विश्व यत्र देवा मृत्मा निशा शशित्रिय 
धामन्न धैर्यम ताऊ मग्नी ने सुप्रतारा आसमान विश्वान दे वो वयुनानि विद्वान यो दशमा जवरान में नो तो शांति नमाक्ति विधेम ओ नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शन्नो मित्रा शन्नवयुना शन्नो भरिगो अरिमो शन्नो इंद्रो प्रास्पते शन्नो विष्णु रुप्रमा नमो ब्रह्मे नमस्तवाय तमे प्रतिक्षम ब्रह्मादि तमे प्रतिक्षम ब्रह्मादि श्वामी विष्टमति श्वामी सत्यमति श्वामी तन्मा मोतु तत्वाक्तरा मोतु आवतुमा मोतु वाक्तरा ओम शन्नो देवी रविष्टया आपु भवन्तु पीतये शन्नो रवि शर्वन्तुना ओम सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु सर्वेशाम शांतिर भवतु सर्वेशाम पूर्णम भवतु सर्वेशाम मंगलम भवतु ओम स्वस्तिना इंद्रो ब्राह्मणेवाश स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिना स्टाशरियो अरिष्टनेमी सुस्तीना प्रेहस्पति रिदधातुना ओम सहना बवतु सहना भुनक्तु सावीर्यम करवावाही तेजस्मिना वधी तमस्तु माविद्विशां बही ओम दीना तक्तेना भुजिंता ओम यता पिंडे यता ब्रह्मांडे यता ब्रह्मांडे था पिंडे ॐ कुर्नेविवाहि कर्माणि जिजे विषेताम समायोत्वे तिना नेतिति अस्तिना कर्मलि पतिनवे ॐ अस्तुमा सत्कम्या तमसुमा जोतिर्गम्या मृत्युमा अम्रतम् गम्या ॐ सर्वे भवन्त सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानि पुष्यंतु माकश्यत दुःखभावेतु माकश्यत दुःखभावेतु माकश्यत दुःखभावेतु ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदच्छते पूर्णस्या पूर्णमाधाया पूर्णमिवा वशिष्यति पूर्णमिवा वशिष्यति पूर्णमिवा वशिष्यति ओम देव शांति अंतरिच दुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वरस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शर्वेगुम शांति शांति रे वशांति शवशांति रिधि ॐ शांति ही शांति ही शांति ही ॐ आप खोलो धीरे से अपने जी परमात्मा का कृपा बना रहे ॐ शांति सभी को धन्यवाद हाँ जी नमस्ते जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी ठीक है ना पानी भर से ओके आने